Por otra parte, el sheriff de Los Ángeles arrestó a una mujer acusada del asesinato de una quinceañera que ocurrió hace 12 años. La víctima fue secuestrada, violada y ejecutada. Todavía hay un sospechoso prófugo. Giovanni Rivera Huerta nos cuenta los pormenores de este caso. Adelante, Giovanni. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Han pasado un poco más de 10 años desde la muerte de Brenda Sierra, de 15 años de edad. Hoy las autoridades anunciaron el arresto de una mujer, que en ese entonces era su amiga y ahora responsable de su muerte. Fue en una rueda de prensa que detectives del alguacil del condado de Los Ángeles anunciaron la detención de Rosemary Chavirra, de 27 años de edad, bajo la sospecha de haber estado involucrada en el secuestro y homicidio de su propia amiga hace 12 años. Rosemary Chavirra enfrenta cargos con circunstancias especiales debido a que Chavirra tenía 15 años de edad cuando investigadores creen que protagonizó en el secuestro, violación y muerte de la víctima. Según detalles de la investigación, Brenda se dirigía a casa de una compañera antes de la escuela cuando fue secuestrada sobre la calle Whittier y la avenida Leonard en el este de Los Ángeles. De allí la llevaron a un garaje ubicado sobre el 600 de la calle Williamson donde fue violada por varios pandilleros. Después fue llevada a otra localidad sobre la calle 900 de la avenida Miller en Los Ángeles, donde fue golpeada brutalmente hasta que terminaron con su vida. Después su cuerpo fue llevado a la zona montañosa de Crestline, donde abandonaron su cuerpo en el bosque. Y desafortunadamente la muerte de Brenda fue motivada por una venganza. Este homicidio se cree que fue atribuido a un ajuste de cuentas debido a que su hermano de Brenda, 10 días antes de su desaparición, había testificado corte sobre un tiroteo que él presenció involucrando a dos pandillas del área. Investigadores dicen que actualmente tienen detenidos a dos sospechosos no identificados que también enfrentan cargos por la muerte de esta joven. Sin embargo, existe una tercera persona de nombre Jorge Barraza que también pudiera estar ligado con el homicidio de Brenda, pero que presuntamente se escapó a México. Esta tarde, Rosemary Chavira en corte se declaró inocente de los cargos que se le imputan. Sin embargo, las autoridades aseguran que de ser encontrada culpable pudiera enfrentar Cadena perpetua. Desde Monterey Park, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Qué espeluznante suceso. Gracias, Giovanni. Buenas noches.